Merhaba arkadaşlar, denklem kurma problemleri bölüm 1, video 3. Şu tarz sorular var. Tabi bu sorunun içinde bir parça ama parça parça anlarsak soruyu da çözerken rahat olacağını düşünüyorum. Mesela bize diyebilir ki, 3 bölü 7'si 18 olan sayı kaçtır? Mesela bunu çözerken şöyle pratik olup düşünebiliriz. Bir pasta varmış. 7 parçaymış. Ee, burada pastada zor çizebilirim. Şöyle pasta var, kutular varmış. 7 tane kutu varmış diye düşünelim. Bu 7 kutunun 3 tanesi 18'e denk geliyormuş. Öyleyse her kutu aslında 6, 6, 6 diye düşünebiliriz. Bunlar da 6, 6, 6 olacağı için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 kere 7, 42. Denklemsel olarak bakarsak nasıl düşünebiliriz? 3 bölü 7'si diyor. 3 bölü 7. Ee, önce şuradan anlatayım sonra tam denklemsele geçeyim. İyice anlaşılsın. Bir sayı varmış. Bu sayıyı 7'ye bölmüş, 3 ile çarpmışız demek bu. Niye öyle? Niye 3'e bölüp 7 ile çarpmışız demek değil. Şöyle, çünkü bu sayıyı eğer 1 bölü 7 diye verseydi bize, ne demekti? 1 bölü 7'si, yani 7 parçadan bir tanesi anlamına gelecekti. Yani 7'ye bölmüşüz gibi olacaktı. Mesela bir sayın, öyle bir sayının 1 bölü 2'si 2 dese, deriz ki yarısı 2'ymiş, kendisi 4. 1 bölü 7'si 2 dese deriz ki 7'ye bölmüş 2, öyleyse kendisi 14. Peki 1 bölü 7 değil de 3 bölü 7'si dese deriz ki önce 7'ye bölmüş sonra 3 ile çarpmış. E sonra 3 ile çarptıysa önce 3'e bölerim 6 sonra 7 ile çarparım 42. İkinci yol buydu. Şimdi tam denklemsele geçeceğim. 3 bölü 7'si 18'miş. 3 x bölü 7 18'miş. Şu 18'i şununla sadeleştiririm. x bölü 7 6 x eşittir 42. Bu son yol sıkıcı gelebilir. Önemli değil. Önemli olan şu anki bilgi düzeyinde ilk yollar. Onlar da sonradan rahat gelecektir. <gülüyor> 